。上神，帝君一向不爱凑热闹，今日怎会来参加小九的冰藏之礼？这个嘛，日后自会分享。这冰藏之礼可有什么讲究？哦，今日啊，凤九殿下。将提着刚铸成的和须剑，穿过此阵法，过得了才能踏上百级草阶，藏剑于圣风中。若是过不了，就得重新占卜，待百年之后再行一场冰藏之礼。此阵法何人所设？这阵法是在冰藏之礼开创之初，由白芷帝君亲自种下的法术。在礼台开启之时，法术亦自动开启，合成难以预料的法阵。既是白芷帝君亲自所设，想必不必等闲。嗯，这桩礼之所以盛大，是因为他对新君的严苛。若是输了，在这之前百年间，铸剑的心力全毁不说，还丢人。以小白要强的性子，难怪他要连夜通宵了。你算是有眼福的，能亲眼见得凤九的冰藏之礼。他们青丘着盛装行重礼的机会很少，一生中最重的一场礼，也就是这个时候了。前些日子，夜华那小子同我喝酒，言语中十分遗憾，未能亲眼见得白浅上神的冰藏之礼，他只能从典籍中的字里行间去想象他当年的模样。你说，小白他刚出生时是什么样子？你这话可千万不能让夜华听到，保不准他以为你在气他。同是青丘的女婿，他可比你早先行事，经验丰富，小心他给你使绊子。你手里拿的什么？你说这个，小白给我做的零嘴，怕日头晒化了，拿琉璃盒子封着。啊，哎，人家今日要在八荒成千上万的仙者面前尽大礼，你竟然令别人给你做零嘴，你是否无耻了些啊？你可不要冤枉我。我第二次见小白的时候。他就将花盆往我头上提，还能镇定自若的嫁祸给尼姑。区区一个小镇长罢了，你以为他那么容易紧张吗？按照位分，凤九的爷爷也坐在你的下手，他竟然有胆量敢拿下你。这种场合，果然他无需紧张。你既已准备妥当，以你的功力，应付冰藏里的几个阵法，应不在话下。怎得如此紧张啊？小叔，我不是紧张这个，我……爹他来了吗？你这可不是废话吗？今日有你爹替你主持冰藏礼，他能不来吗？那那娘呢？其他叔叔呢？你的大事，当然都来了。该来的来了，不该来的。也来了，不该来的，谁啊？东华帝君啊！啊，他怎么来了？我怎么不知道啊？怎么，你不知道他要来吗？小叔，有件事情我需要同你讲一下。何事？一会儿冰藏典礼结束之后，我想带个人去见一见我爹，你可以陪我去吗？莫说这么多了，等冰藏之礼结束之后，再说吧。
时辰已到，请各位仙者静心观礼，冰藏之礼现在开始。就这么打着慢慢拖时辰，肯定是无法破阵的。爷爷施下这个阵法，虽每一回生出的法阵都不尽相同，但结阵的先者始终是十人。这么说的话，那多出来的众人之影，只可能是幻影